అధ్యయనం చేయ శాస్త్రాన్ని అకోస్ట్ సిక్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ ధ్వని అనేది ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ఎలా ప్రయాణిస్తుంది మరి ద సౌండ్ కెన్ బి ఫామ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ హౌ కెన్ ఇట్ పాసిబుల్ టు మూవ్ మరి ధ్వని ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ప్రయాణించాలి మరి ఈ ధ్వని ప్రయాణించాలి అంటే యానకం కావాలి ధ్వని ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ప్రయాణించడానికి యానకం అవసరం యానకం మీద ఆధారపడి మాత్రమే ధ్వని ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ప్రయాణిస్తుంది యానకం లేకుండా ధ్వని ప్రయాణించదు యానకము అంటే ఏ వ్యవస్థల గుండానైతే ధ్వని ప్రయాణించగలుగుతుందో దాన్ని యానకం అని చెప్తాం ఇప్పుడు గాలి అనేది యానకం గాజు అనేది యానకం నీరు అనేది కూడా యానకమే విచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఎలో ద సౌండ్ కెన్ బి పాసింగ్ ఇన్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ మీడియం ఏ పదార్థాల గుండానైతే ధ్వని స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించగలుగుతుందో వాటిని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే మనం యానకము అని చెప్పొచ్చు మరి ధ్వని ప్రయాణించడానికి ఖచ్చితంగా యానకం అవసరం ధ్వని అనేది శూన్యంలో ప్రయాణించదు ద సౌండ్ వేవ్స్ డస్ నాట్ ప్రాపగేట్ త్రూ వ్యాక్యూమ్ ధ్వని శూన్యంలో ప్రయాణించదు అని చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే రాబర్ట్ బాయిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ బాయిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ధ్వని శూన్యంలో ప్రయాణించదు అని చెప్తాడు మరి ఎందుకు ధ్వని శూన్యంలో ప్రయాణించదు అంటే శూన్యంలో ఏ విధమైనటువంటి యానక ప్రభావం ఉండదు కాబట్టి అక్కడ ధ్వని ప్రయాణించదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ధ్వని శూన్యంలో ప్రయాణించదు అని చెప్పడానికి రాబర్ట్ బాయిల్ చేసిన ప్రయోగం ఏమిటి అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఘంటా జాడీ ప్రయోగాన్ని చేస్తాడు ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చిన్నప్పుడు లోయర్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక గాజు బీకర్ ను తీసుకుంటాం ఈ గాజు బీకర్ లో ఇలా ఉండేటువంటి గాజు బీకర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఉన్నటువంటి గాజు బీకర్ లో పూర్తిగా కూడా దీంట్లో ఖాళీ ప్రదేశాన్ని గాలి ఆక్రమిస్తుంది అని లోయర్ క్లాసెస్ లో మనం చూడడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ నేను ఒక పారదర్శకమైనటువంటి గాజు బీకర్ ని తీసుకున్నాను ఈ గాజు బీకర్ లో ఒక గంట జాడి జాడి ఒక బెల్ అమర్చాను ఈ బెల్ కి విద్యుత్ ప్రవాహం ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేశాను ప్లస్ మైనస్ ఉండేటట్లుగా రెండింటినీ అమర్చి విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి క్రింది భాగంలో వాయు రేచకాన్ని అమర్చ వాయు రేచకము అంటే వేటి గుండానైతే వాయువు బయటికి ప్రయాణించగలుగుతుందో వాటిని వాయు రేచకము అంటారు సో మొదటి సందర్భంలో దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఉంచుదాం ఖాళీ ప్రదేశాన్ని గాలి ఆక్రమించింది కాబట్టి లోపలి ప్రాంతం మొత్తం కూడా గాలి చేత ఆవరించబడి ఉంది స్విచ్ చేయగానే బెల్ చాలా బలంగా చాలా గరిష్ట వేగంతో మోగడం ప్రారంభిస్తుంది ఇది మొదటి సందర్భంలో మనం గమనించేటువంటి ప్రక్రియ రెండవ సందర్భంలో కొంత గాలిని తీసివేతాం వాయు రేచకం ద్వారా మరి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో మళ్ళీ గంటను మోగిస్తే మొదటి సందర్భం కంటే ధ్వని ఆ గంట యొక్క శబ్దం తగ్గుతున్నట్లుగా గమనిస్తాం ఇలా అనేక మార్లు ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ చివరకు ఈ ఖాళీ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని మొత్తాన్ని బయటికి తీసేద్దాం దీంట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి ధ్వనిని మొత్తాన్ని బయటికి పంపిస్తే చివరి సందర్భంలో బెల్ మోగడం జరగదు గంట అనేది శబ్దాన్ని ఇవ్వదు కారణం ఏంటి అంటే లోపలి భాగంలో ఏ విధమైనటువంటి గాలి అనేటువంటి పదార్థం లేదు గాలి అనేటువంటి యానకం లేదు అంటే ఇప్పుడు బెల్ మోగట్లేదు ఎంతసేపటికైనా అంటే ఖచ్చితంగా ఆ వస్తువు కంపనం చెందాలి 
ధ్వనిని విడుదల చేయాలి అంటే యానకం కావాలి దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే శూన్యంలో ధ్వని ప్రయాణించదు అని అర్థమవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ధ్వని ప్రయాణించడానికి యానకం కావాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ అంశంలో అది చెప్పినటువంటి వాడు రాబర్ట్ బాయిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మరి ఏవైతే ధ్వని జనకం నుండి ధ్వని విడుదలైందో ధ్వని జనకం ఈ ధ్వని జనకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు ఒక ధ్వని జనకం నుండి విడుదలైనటువంటి ధ్వని ఒక ధ్వని జనకం నుండి విడుదలైనటువంటి ధ్వని ఒక సెకను కాలం పాటు ఒక సెకను కాలంలో ప్రయాణించేటువంటి దూరాన్ని పౌన పుణ్యము అని చెప్తాం ఒక ధ్వని జనకం నుండి విడుదలైనటువంటి ధ్వని ఒక సెకను కాలంలో ప్రయాణించే దూరాన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే పౌన పుణ్యము అని చెప్పాలి ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్తాం ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మేడ్ విత్ ఇన్ ద సెకండ్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విత్ ఇన్ ద సెకండ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సౌండ్ అని చెప్తాం దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్తామండి పౌన పుణ్యాన్ని స్మాల్ ఎఫ్ అనేటువంటి అక్షరం చేత సూచించడం జరుగుతుందండి మరి ఈ పౌన పుణ్యానికి ఈ పౌన పుణ్యానికి ఎస్ఐ పద్ధతిలో లేదా పౌన పుణ్యానికి ప్రమాణం ఏమిటి అన్నప్పుడు బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే హెడ్జ్ అనేటువంటి ప్రమాణం ఉంటుంది పౌన పుణ్యానికి పౌన పుణ్యానికి ప్రమాణం ఏమిటి అంటే హెడ్జ్ అని చెప్పాలి సింపుల్గా హెచ్ జెడ్ రాయడం జరుగుతుంది మరి దీనికి ఇంకొక ప్రమాణం కూడా ఉంది గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అని సైకిల్ పర్ సెకండ్ తెలుగులో అయితే దీన్ని కంపనము పర్ సెకండ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది కంపనము పర్ సెకండ్ సైకిల్ పర్ సెకండ్ కంపనము పర్ సెకండ్ లేదా హెడ్జ్ అనేటువంటి ప్రమాణాలను మనం చూడడం జరుగుతుంది సో మరి వన్ కిలో హెడ్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలో హెడ్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ హెడ్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే టెన్ పవర్ త్రీ హెడ్జెస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అట్లే మెగా హెడ్జ్ అని చెప్పొచ్చు అండి టెన్ పవర్ సిక్స్ హెడ్జెస్ అండి ఇవి పౌన పుణ్యంలో మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అంశాలు మరి ఈ పౌన పుణ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మళ్ళీ ధ్వనులను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ మొదటిది ఏంటిది అంటే పరస్రావ్యములు అని చెప్పాలి పరస్రావ్య ధ్వనులు లేదా పరస్రావ్య అవధి అని చెప్పొచ్చు రెండవది శ్రవ్య అవధి అని చెప్పొచ్చు మూడోది ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అతి ధ్వనులు అని చెప్పొచ్చు పరస్రావ్య అవధి శ్రవ్య అవధి అతి ధ్వనులు ఇవి పౌన పుణ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం గుర్తించగలిగేటువంటి విధానం మనం గుర్తించగలిగేటువంటి లక్షణం మరి ఎప్పుడైతే ఈ పౌన పుణ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వీటిని గుర్తిస్తామో మరి ఈ పౌన పుణ్యం ఆధారంగా చేసుకుంటే పరస్రావ్యములు శ్రవ్యావధి అతి ధ్వనులు ఈ పరస్రావ్యములు అంటే వీటి యొక్క ధ్వని పౌన పుణ్య అవధి ఇరవై ఎడ్జు కంటే తక్కువగా ఉంటుంది వీటి యొక్క ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ఇరవై ఎడ్జు కంటే తక్కువగా ఉంటుంది అంటే చాలా తక్కువ అతి స్వల్పమైనటువంటి ధ్వనిని విడుదల చేస్తాయి మరి లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఎడ్జ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇది ఇన్ఫ్రాసానిక్ సెకండ్ వన్ అడబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ థర్డ్ వన్ అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది సౌండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్ ూజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దెన్ ట్వంటీ హెచ్ ఊజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎగ్జాక్ట్లీ లెస్ దెన్ ట్వంటీ హెచ్ మరి ఇంత తక్కువ ధ్వని పవన పుణ్యాన్ని ఎవరు వింటారు ఇంత అల్ప ధ్వని పవన పుణ్యాన్ని ఎవరు వింటారా అంటే చిన్న పిల్లలు వింటారు చిన్న పిల్లలు వినేటువంటి ధ్వని పవన పుణ్యం మరియు పాము వినగలుగుతుంది గబ్బిలము వినగలుగుతుంది 
కుక్క వినగలుగుతుంది డాగ్ వినగలుగుతుంది డాల్ఫిన్ వినగలుగుతుంది మానవుడి హృదయ స్పందన చేయి ధ్వని పవన పుణ్యం ఎంత అంటే ఇరవై ఎడ్జు కంటే తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి అనుబాంబు విస్ఫటనం చెందినప్పుడు వచ్చే ధ్వని పవన పుణ్యం ఎంత అంటే ఇరవై ఎడ్జు కంటే తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి మరి ఇది పవన పుణ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పరశ్రావ్యంలో గుర్తించవచ్చు ఇక రెండవది ఏంటి సార్ అంటే శ్రవ్య అవధి అని చెప్పాం దీన్ని మానవుడు వినగలిగే ధ్వని పవన పుణ్య అవధి అని కూడా పిలుస్తారు డబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ అది హ్యూమన్ లిజనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ సో మరి మానవుడు వినగలిగే ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ఎంత ఉంటుంది అంటే మానవుడు వినగలిగే ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ఇరవై హెడ్జ్ ట్వంటీ హెడ్జ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ ఇది మానవుడు వినగలిగే ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ట్వంటీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ వరకు మానవుడి శబ్దగ్రాహిక ధ్వని పవన పుణ్యాన్ని గుర్తిస్తుంది మాస్టర్ మరి మానవుని శబ్దగ్రాహిక ఇరవై వేల హెడ్జ్ వరకే కాదు అంతకంటే ఎక్కువ కూడా గ్రహిస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ కూడా గ్రహించగలిగేటువంటి శక్తి మానవుడి శబ్దగ్రాహికకు ఉంది కానీ ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మానవుడి శబ్దగ్రాహికలో అనేక దుష్ఫలితాలు కలుగుతాయి అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి మరి మానవుడి యొక్క మానవుడి యొక్క శబ్దగ్రాహిక యాభై వేల ఎడ్జిని కూడా వినగలుగుతుంది అరవై వేల ఎడ్జిని కూడా వినగలుగుతుంది ఏ విధ వితౌట్ పెయిన్ఫుల్ అక్క వితౌట్ పెయిన్ఫుల్ కండిషన్ ద హ్యూమన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద హ్యూమన్ బాడీ లిజనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ బిట్టుని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అండి ట్వంటీ హెడ్జ్ టు ట్వంటీ కిలో హెడ్జ్ అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం వన్ కిలో హెడ్జ్ ఇది ఈక్వల్ టు థౌజండ్ హెడ్జెస్ అని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ క్రింది వాణిలో శ్రవ్య అవధి ఏది అంటాడు శ్రవ్య అవధి ఏది అన్నప్పుడు మనందరికీ ఎంతసేపటికి ట్వంటీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జే గుర్తుంటుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా మనకి ఏం చేస్తాడు అంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ పక్కన కే అని పెడతాడు మనకు ఆ కేక్ అనిపించదు ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఫస్ట్ ఆప్షనే రైట్ అనుకుని టిక్ చేసి వస్తాం కానీ సెకండ్ ఆప్షన్లో ట్వంటీ హెడ్ టు ట్వంటీ కిలో హెడ్ మనకు కనపడుతుంది కాబట్టి మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉండాలి ఇది ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్లో ఆ టెన్షన్లో మనకు గుర్తుండనటువంటి అంశం ఆల్రెడీ వన్ కిలో హెడ్ ఇది ఈక్వల్ టు థౌజండ్ హెడ్జెస్ అని చెప్పుకున్నాం మనం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ బిట్ రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అతిధ్వనులు మరి ఈ అతిధ్వనులు అంటే ఈ మూడోది అతిధ్వను అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ అని చెప్తాం ఈ అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్ దగ్గరకు వచ్చరికి ఈ అతిధ్వనులను సాధారణంగా కనుగొన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే గాల్టన్ గాల్టన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త అతిధ్వనులను గుర్తిస్తాడు వీటి యొక్క ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ఇరవై వేల హెడ్జ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ అతిథుల యొక్క ధ్వని పవన పుణ్యావధి ఇరవై వేల హెడ్జ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఇంత అత్యధిక ధ్వని పవన పుణ్యం కలిగేటువంటి అతిధ్వనుడు మరి ఈ అతిధ్వనులను పీజో అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త పీజో పీజో అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త విద్యుత్ విద్యుత్ విశ్లేషణ మరియు విద్యుత్ ప్రవర్తన అనే పద్ధతుల ద్వారా కూడా గుర్తించడం జరుగుతుంది మరి అతిథ్వనులు అనేటువంటివి చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి మరి అతిథ్వనులను మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే అతిథ్వనులను సాధారణంగా ఫ్యాక్చురైజేషన్ విధానంలో ఉపయోగిస్తాం నీరు లేదా పాలలోని బ్యాక్టీరియాను చంపడానికి అతిథ్వనులను వాడతాం 
సోల్డరింగ్ పరికరాలలో అతిథ్వంలను వాడతాం విరిగిన దంతాలను అతికించుటలో అతిథ్వంలను వాడతాం కిడ్నీలలోని రాళ్లను తొలగించడానికి అతిథ్వంలను వాడతాం గర్భస్థ శిశువు యొక్క హృదయ స్పందనను తెలుసుకోవడానికి అల్ట్రా స్కానింగ్ టెస్ట్లో కూడా అతిథ్వంలను వాడతాం మరి నిత్య జీవితంలో అతిథ్వంలను చాలా చోట ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ద అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ సౌండ్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేజ్ ఇస్ అబౌవ్ ట్వంటీ థౌజండ్ హెచ్ సో ఇన్ ఇన్ జనరల్ కండిషన్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద డే టు డే లైఫ్ ద డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్ సో దోస్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ మరి కుక్క వినగలిగేటువంటి గరిష్ట ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ఎంత అంటే కుక్క వినగలిగే గరిష్ట ధ్వని పవన పుణ్యాది యాభై వేల హెచ్ కుక్క వినగలిగే గరిష్ట ధ్వని పవన పుణ్య అవధి ఎంత అంటే యాభై వేల హెచ్ వరకు కుక్క వినగలదు మరి గబ్బిలము బ్యాట్ అంటామండి మరియు డాల్ఫిన్లు డాల్ఫిన్ ఎంతవరకు వినగలుగుతాయంటే ఒక లక్ష హెడ్ వరకు ధ్వని పవన పుణ్యాన్ని గుర్తించగలుగుతాయి సార్ డాల్ఫిన్లు ఎంతవరకు ధ్వని నిగ్రహించగలుగుతాయంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జార్వింగ్ వన్ ల్యాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఖచ్చితంగా ఒక లక్ష ధ్వని పవన పుణ్యాన్ని వినగలుగుతాయి ఇట్లా ధ్వని తీవ్రతలను గుర్తించడానికి మానవుడి శబ్దగ్రాహికి వినగలుగుతుంది కానీ వితౌట్ పెయిన్ టు అక్కర్స్ ఇట్ లిజనింగ్ వెరీ క్లియర్ అప్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్స్ ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆల్సో బీ అబ్జర్వింగ్ టు హ్యూమన్ ఇయర్ బట్ ద డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ అక్కర్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎత్ కాబట్టి ఈ విధంగా ధ్వని యొక్క పవన పుణ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ ధ్వనులను మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవడం జరిగింది సో వాటి గురించి ఇక్కడ మనం క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది మరి ధ్వని ప్రయాణించడానికి యానకము అని చెప్పాం మరి ఎప్పుడైతే ధ్వని ప్రయాణించడానికి యానకము అని చెప్పాం యానకం లేకుండా ధ్వని శూన్యంలో ప్రయాణించదని చెప్పాం అందుకే చంద్రునిపై సంగీత కచేరీని చేయలేము చంద్రునిపై సంగీత కచేరీని చేయలేం కారణం అక్కడ యానకం లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యానకం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే మనం ప్రతి అంశాన్ని చూడడం జరుగుతుంది అందుకే ఆకాశంలో మెరుపు మెరిసిన కాసేపటి తర్వాత ఉరుము శబ్దము వినపడుతుంది కారణం ఏంటంటే కాంతి వేగము ఎక్కువ ధ్వని వేగము తక్కువ మరి ధ్వని ఒక సెకండ్ కాలంలో త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటి వేగంతో మాత్రమే ప్రయాణిస్తుంది మరి కాంతి ఒక సెకండ్లో త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటి వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది నెక్స్ట్ ధ్వని వేగం గురించి డిస్కస్ చేస్తున్న వాటి ముందు దాని గురించి బ్రీఫ్గా ఒక ఐడియా వస్తే క్లారిటీ వస్తుంది కాన్సెప్ట్ మీద మనకి ఆకాశంలో మెరుపు మెరిసిన కాసేపటి తర్వాతనే ఉరుము శబ్దము వినపడుతుంది మెరుపు అనేది కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది ఉరుము అనేది ధ్వని వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది కాంతి వేగంతో పోల్చినప్పుడు ధ్వని వేగం తక్కువ కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి ప్రక్రియ మనం ఆకాశంలో గమనించవచ్చు సో ఈ రకంగా ధ్వని పవన పుణ్యం గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ధ్వని వేగాన్ని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించినటువంటి శాస్త్రవేత్తల్లో మొదటి వాడు గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని కనుగొనడంలో ప్రయత్నించిన మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్త న్యూటన్ న్యూటన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇందు కలడు అందు లేడని సందేహము లేదు ఎందెందు వెతికినా అందందు కలడు న్యూటనుడు 
అంటే ఏ అంశంలోనైనా న్యూటన్ సిద్ధాంతంతో ముడిపడకుండా భౌతిక శాస్త్రం ముందుకు సాగాలి చాలా అంశాలలో న్యూటన్తో ఇంటర్లింక్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ముందుకు వెళ్తుంది మనకి సరే ఇక్కడ చూద్దాం సార్ మరి న్యూటన్ ఏం చేశాడు అంటే ఒక పదార్థాన్ని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవడం జరిగింది సార్ నిన్న మీరు ఫైవ్ టైప్స్ అన్నారు ఇవాళకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ అంటున్నారా ఫైవ్ టైప్సే కానీ మనం మాత్రం ఉపయోగించేది ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ మాత్రమే వాడతామని చెప్పారు పదార్థాన్ని మూడు రకాలుగా వర్గీ ద మ్యాటర్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఘన పదార్థాలు మళ్ళీ ద్రవ పదార్థాలు వాయు పదార్థాలు ఇలా పదార్థాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవడం జరిగింది ఘన పదార్థంలో అణువులు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయని ముందే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అణువులు దగ్గర దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఘన పదార్థంలో అణువులు స్థిరీకృతమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఖచ్చితమైనటువంటి ఆకారాన్ని ఉంటాయి ఖచ్చితమైన పరిమాణంతో ఉండడం జరుగుతుంది మరి ఇలా ఉండడం వలనే ఇలా జరగడం వలనే ఘన పదార్థాల్లో ధ్వని వేగం ఎక్కువ అని చెప్తాం ఘన పదార్థాల్లో ధ్వని వేగాన్ని కనుగొనడానికి వెలాసిటీ ఆఫ్ సాలిడ్ విఎస్ ఇది ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ వై బై రో అనేటువంటి సూత్రాన్ని వాడడం జరుగుతుంది వై అంటే ఇక్కడ ఎంగు గుణకం అని గుర్తుపెట్టుకుందాం ఎంగు గుణకం రో అంటే సాంద్రతా గుణకం డెన్సిటీ కానిస్టెంట్ వై ఇది రిప్రజెంటెడ్ ఎస్ ఎంగ్స్ మాడ్యులస్ నెక్స్ట్ రో ఇస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి సార్ సాంద్రత అంటే ఏంటి అంటే సాంద్రతను రో లేదా డి అనేటువంటి అక్షరంతో చూపిస్తాం ద్రవ్యరాశి బై ఘన పరిమాణం ఇది సాంద్రతకు ఫార్ములా మాస్ బై వాల్యూమ్ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ద డెన్సిటీ మరి ఈ సాంద్రతకు ప్రమాణాలు ఏమిటి అంటే సాంద్రతకు ఎంకేఎస్ పద్ధతిలో లేదా ఎస్ఐ పద్ధతిలో ఎంకేఎస్ లేదా ఎస్ఐ పద్ధతిలో ప్రమాణం ద్రవ్యరాశికి కేజీ అండి ఘన పరిమాణానికి మీటర్ క్యూబ్ అండి ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ నిన్న మాట్లాడమండి వాల్యూమ్ అంటే అందుకే మీటర్ క్యూబ్ చెప్తామండి మరి సిజిఎస్ పద్ధతిలో సాంద్రతకు ప్రమాణము అన్నప్పుడు గ్రామ్ పర్ సిసి CC can represented cubic centimeter or centimeter cube as your wish ela raskuna ibbandi ledu kana padarthallo dhvani vegam ekkuva next vayula degari kelldam andi sari dravala degari kelldam dravanula madhe kali sthalam untundi ani cheppadam jarigindandi dravalaku kachithamaina aakaram undadu paatra aakaranni poli untayi very clear మరి ద్రవ పదార్థాల్లో ధ్వని వేగాన్ని కనుక్కోవాలి ద్రవ పదార్థాల్లో ధ్వని వేగాన్ని చూపించాలి వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాస్ విఎల్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ద్రవాలలో ధ్వని వేగం మరి ద్రవాలలో ధ్వని వేగాన్ని ఎలా సూచించవచ్చు అంటే రూట్ ఓవర్ కే బై రో అనేటువంటి విధానంతో చూపించవచ్చు కే అంటే ఇక్కడ బల్క్ మాడ్యులేస్ అని చెప్తాం యథార్థ గుణకము అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక రో అంటే సాధారణంగా డెన్సిటీ కానిస్టెంట్ ఇక వాయువులు సార్ దీని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాం వాయువు అణువుల మధ్య చాలా తేడా ఉంటుంది చాలా దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం మరి దీంట్లో ధ్వని వేగము చాలా తక్కువ వెలాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఈ బై రో అని చెప్పొచ్చు అండి ఈ అంటే స్థితిస్థాపకత అని చెప్తాం ఎలాస్టసిటీ అని చెప్తాం స్థితిస్థాపకత అని చెప్తాం స్థితిస్థాపకత అంటే ఏంటి సార్ సాగే గుణం కలిగింది అంటే ఒక వస్తువుపై బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆకార పరిమాణాలలో మార్పు వచ్చి బల ఉపసంహరణ తర్వాత యథాస్థితికి రాగలిగితే వాటిని స్థితిస్థాపక రబ్బరు స్థితిస్థాపకత లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మనం ఏ యూజ్ చేసేటువంటి రబ్బర్ బ్యాండ్ కావచ్చు అండి ఎయిర్ బ్యాండ్ కావచ్చు వాటి అన్నిటికీ ఎటువంటి లక్షణం ఉంటే స్థితిస్థాపకత లక్షణమే ఉంటుంది కదండి అంటే బలాన్ని ప్రయోగిస్తే ఆకార పరిమాణాలు మార్పులు వస్తాయి బల ఉపశమన తర్వాత యథాస్థితికి రాగలిగితే వాటిని స్థితిస్థాపకత లక్షణాలు అని చెప్పొచ్చు ఇట్లా 
ఘన పదార్థాల్లో ద్రవ పదార్థాల్లో వాయు పదార్థాల్లో ధ్వని వేగాన్ని గుర్తిస్తాం ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సాలిడ్ అండి ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండి అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండి ఇలా మూడిట్లలో ధ్వని వేగాలు చూసాం మరి దీంట్లో ధ్వని వేగం ఎక్కువ ఉందంటే ఘన పదార్థాల్లో ధ్వని వేగం ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ద్రవాల్లో ఉంది తర్వాత వాయువుల్లో ఉందండి రేపు ఎగ్జాంపుల్షన్ పెట్టి కూడా మనకి ఇలానే ఫోకస్ చేస్తాడు ఈ క్రింది వాణి యొక్క క్రమతను నిర్ణయించండి లేదా ఈ క్రింది వాణి యొక్క వరసను నిర్ణయించండి లేదా ఈ క్రింది వాణిలో సరి అయిన వాక్యము ఏది అని అడుగుతాడు సార్ నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆప్షన్ ఏంటంటే విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ విఎల్ గ్రేటర్ దాన్ విజి ఇది ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల్లో ధ్వని వేగం యొక్క లక్షణాన్ని గుర్తించుకునేటువంటి విధానం విఎస్ గ్రటర్ దెన్ విఎల్ గ్రటర్ దెన్ విజి మరి మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎగ్జామినేషన్లో చూస్తే విఎస్ గ్రటర్ దెన్ విఎల్ అంటాడు ఇక్కడ పోయేసరికి లెస్ దెన్ పెడతాడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోయింది విఎల్ గ్రటర్ దెన్ విఎస్ గ్రటర్ దెన్ విఎల్ అని ఇక్కడ పక్క దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయం ఆప్షన్ ఏ ఇలానే కనపడుతుంది చూడండి జనరల్గా ఆప్షన్ ఏ ఎలా ఇస్తాడంటే విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ విఎల్ లెస్ దాన్ విజి అంటాడు మనం అందరం ఎందు ఇంతవరకు కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంటుంది దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయం కాబట్టి దీనికి టిక్ పెట్టేస్తాం కానీ దాని కిందనే మన ఫ్రెండ్ ఉంటాడు విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ విఎల్ గ్రేటర్ దాన్ విజి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయం మనం మనకు కావాల్సినటువంటి బిట్ ఇది ఇది రాంగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఘన పదార్థాల్లో ధ్వని వేగం ద్రవాల కంటే ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాల్లో ధ్వని వేగం వాయువుల కంటే ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు మరి న్యూటన్ ఈ మూడిటిని ఆధారంగా చేసుకుని గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత అని చెప్తాడు అంటే త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని చెప్తాడు త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని చెప్తాడు యాక్చువల్గా న్యూటన్ కూడా కరెక్ట్గా చెప్పలే సార్ కాకపోతే పుస్తకాలు ఏం రాసాయి అంటే గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే న్యూటన్ అనే రాస్తారు ఈ ప్రయోగ పరికల్పన తర్వాత న్యూటన్ చెప్పింది టూ ఎయిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే చెప్తాడు రెండు వందల ఎనభై మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే చెప్తాడు కానీ ఇతని తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇంకొక శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే న్యూటన్ లాప్లాస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త న్యూటన్ లాప్లాస్ న్యూటన్ లాప్లాస్ ఇతడు గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని న్యూటన్ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా వివరించి గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని మీద సవరణ చేస్తాడు ఆ సవరణ చేసిన ధ్వని వేగమే త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది న్యూటన్ బలపరిచింది కాబట్టి గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని న్యూటన్ చెప్పాడు అని చెప్తాం మరి న్యూటన్ లాప్లాస్ ఏం చెప్పాడు అంటే పదార్థము ఘన ద్రవ వాయు పదార్థం మూడు స్థితిలో లభించినప్పటికీ మరి పదార్థం అనేది ఘన ద్రవ వాయు స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఓన్లీ ఆ మూడిటి మీద ఆధారపడదు పదార్థం అనేది ఉష్ణోగ్రత మరియు ఘన పరిమాణాల మీద కూడా ఆధారపడుతుంది అని చెప్తాడు ఉష్ణోగ్రత మరియు ఘన పరిమాణాల మీద కూడా ఆధారపడుతుంది అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరయా అంటే న్యూటన్ లాప్లాస్ అతడు ఇచ్చినటువంటి సమీకరణం ఏంటంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ గామా పి బై రో గామా పి బై రో ఇక్కడ గామా అంటే ఏంటి అంటే సిపి బై సివి స్థిర పీడనము స్థిర ఘన పరిమాణం అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ స్థిర పీడనం మరియు స్థిర ఘన పరిమాణాల వద్ద గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత అంటే త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పాలి వెరీ క్లియర్ అండర్స్టాండ్ ఇది సవరించిన న్యూటన్ సిద్ధాంతం ఎవరు అంటే న్యూటన్ లాప్లాస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ సిద్ధాంతాన్ని సవరిస్తాడు ఈ విధంగా గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని కనుగొనవచ్చు